球，你跑得太快，阿甘你也会跑、哦，阿甘加油棒棒阿甘，阿甘患有攻击性失调，他控制不好他的后腿，但阿甘比任何其他猫都更喜欢爬树，爬到这里就是他的极限了。不断的爬，但想再往上一点点都不可能。直到这只小猫出现，它就是被遗弃在诊所外的五只奶猫当中的一只。新树说它长得很像《夏目友人帐》里面的猫老师，没想到它真的是老师。服了你了，我们怎么这么棒呢、啊？阿甘，嗯，阿甘，你真是太棒了，你怎么下来、啊？阿甘，啊，你要怎么下来？哎呦，哦，慢点，慢点，慢点，慢点，糟糕了，我来扶你，我来扶你，你可以吗？你可以吗？你可以吗？啊，加油，加油，加油！哎呦，哎呀，阿甘，哎，好厉害、啊，阿甘，好棒、啊，阿甘。棒棒棒！我们进步好多。阿甘可以爬树，证明他的肌肉变强壮。西树的好朋友 Maddy 在美国做急诊的动物医生，也证实了这一点。走两步给我看看。来，阿甘，我们走。走。走，阿甘大步走。他的这个步态的进步真的是很显著，很显著。啊，太好了。肌肉状况啊，整个身体的。架构比刚开始的话，那个重物的状态要好多了。它的那个肌肉组织的话，现在比原来肌肉状态比较好多了，嗯、能够很好的去补偿这个不足，嗯，比原来好多了。阿甘也终于可以给脖子挠痒痒了。刚来的时候是这样，然后可以挠到腰了。是棒不棒的阿甘？哇，阿甘你的挠到耳朵了，太厉害了。我们刚救助阿甘的时候，其实很纠结。他喜欢去花园，要不要阻止？他喜欢跑，要不要阻止？他喜欢打打闹闹，要不要阻止呢？阿甘还很喜欢爬楼梯，要不要阻止？泡泡很凶，要不要把他跟阿甘隔离开呢？所有这些问题都是阿甘自己找到答案。他好像一次一次的跟我们说：“不要把我管得像一个病猫。”要不要来这边晒太阳？阿甘特别喜欢晒太阳，尤娜也特别喜欢跑。除了多留意，对阿甘的照顾也跟其他猫没有两样。阿甘追，好啦，追不到啦，算了，算了，蜜蜂也不敢抓，等一下蛰到你怎么办？没事，阿甘，跟哥哥们一起玩了哈。只有当晚上洗漱睡觉。总是担心阿甘出什么状况。一开始每到睡觉时间就把阿甘关在笼子里，后来干脆让阿甘到卧室陪睡。快点了，我们要去睡觉啦！来了，加油，棒棒了、哦！哇，天哪，这样的这样猫的密度怎么这么高？露娜，你干嘛呢？
，哎呀，很棒棒啊！好了，好了，我给你开门啊，等我啊。嘿，我草不可以这样，好看，好看，你来吃饭饭，好看，你晚上要睡在这上面吗？这么开心啊！在我家，阿甘，你就在这里等睡觉吗？干，你进来啦！你自己进来啦！这么乖啊，真是棒棒了。阿、啊、干一到点都会自己进来睡觉，太好了。阿、啊、干，阿、啊、干，对不起，我们要睡觉了，晚安啦，晚安啦，晚安啦。你去睡觉好不好？怎么这么开心啊？啊，干，你去睡觉啦，乖乖了哈。去吧，去吧，我要睡啦。走了走了，好，晚安了，晚安了，乖乖啦、啊，这么开心啊！好啦好啦，明天再玩了好不好？明天再来玩楼嘟嘟游戏好不好？早上好，阿甘，阿甘，你昨天晚上睡得怎么样？开心吗？嗯，好开心啊，阿甘，妈妈真的是太容易开心了。来了，我们吃早饭了，起来了。好好好，过去过去，来来来。